。中国共产党与世界政党领导人峰会将于七月六号以视频连线方式举行。中共中央总书记、国家主席习近平将在北京出席会议并发表主旨讲话。这场在中国共产党成立一百周年之际举办的重要多边外交活动有何特殊意义？中共中央对外联络部举行中外媒体吹风会，介绍具体情况。深圳卫视驻京记者带来现场观察。在刚刚结束的第九届世界和平论坛上，多国政要热议重振多边主义。原欧洲理事会主席范龙佩表示，不同的国家应该学会容忍差异，应该在全球范围内建立合作，而不是只和那些在意识形态上趋近的国家进行合作。范龙佩的这一番讲话有何指向性？有西方国家驻华大使提到，所谓中国共产党将自己的意识形态强加于人。俄罗斯驻华大使杰尼索夫愤然反击，力挺中国。Well, if somebody gives me just one example of Communist Party of China imposing its ideology on anybody outside Chinese borders, I will be very grateful. 杰尼索夫认为，中俄关系超越了传统大国之间的互动，避免了意识形态化。这一互动模式对其他国家是否具有借鉴意义？管瑶独家解读。台外事部门负责人吴钊燮在接受外媒采访时就叫嚣：“台湾的未来只能由台湾人民自己决定。”话音刚落，台日关系协会会长邱毅仁就强调：“台独一事不是台湾人民自己可以决定的，而且美国也不赞成。”被号称为民进党头号军师的邱毅仁为何公开打脸党内同仁吴钊燮？明知台独无法实现，邱毅仁为何又称民进党要保留台独党纲？刘和平、黄宗浩深入解读。《纽约时报》刊文对中国疫苗进行抹黑报道之后 ，CNN 罕见为中国疫苗进行辩护。这一次 ，CNN 为何选择站在中国一边？中国疫苗已经出口一百多个国家，总量超过四点五亿剂，并获得了世卫认证。这些数据说明了什么？王鹏点播关键，详细的焦点分析稍后为您一一呈现。不要走开。第九届世界和平论坛于周日闭幕。本届论坛主题为“后疫情时代的国际安全合作，维护和践行多边主义”。多国前政要、驻华使节、智库负责人针对世纪疫情以及逆全球化等新形势下的危机进行讨论。大会采取线上线下云交互讨论形式，多个分论坛讨论热烈，颇有看点。周日，在第九届世界和平论坛举行主题为“重塑大国关系”的大会讨论中，有西方国家驻华大使提到，中国共产党将自己的意识形态强加于人。俄罗斯驻华大使杰尼索夫愤然反击，力挺中国。Well, if somebody gives me just one example of Communist Party of China imposing its ideology on anybody outside Chinese borders, I will be very grateful. 此话一出，现场便响起一阵掌声。杰尼索夫继续追问道 ：“Fundamental principle of Chinese Communist Party, articulated by Chairman Mao Zedong, if not motto of party's policy, is 为人民服务 ，serve the people. What's wrong with it? I don't know. So while dealing with such kind of issues, why blaming China for spreading, imposing ideology? We just have to think about twice. What do you mean by ideology, and how is it,、uh, how to say, spread? 在谈及中俄关系时，杰尼索夫表示，俄中关系可以说是新型大国关系的典范。俄中关系超越了传统大国之间的互动，避免了意识形态化，不干预、不针对其他国家。值得注意的是，本届世界和平论坛的主题为“后疫情时代的国际安全合作，维护和践行多边主义”。外交部原副部长、清华大学国际关系研究院荣誉院长傅莹提出，多边主义的关键在于协商一致、合作治理，目的是。互利共赢，中国赞成多边主义，这和中国对世界的看法也是一致的。中国认为，多边主义是维护世界秩序、促进国际合作的最佳路径。西方国家特别愿意讲规则为基础的这个世界秩序，那么什么规则？这个规则制定制制定，中国参与没有参与？尤其一些新的规则的制定，美国和欧洲希望自己制定一些规则，然后迫使中国接受，这样是不合理的。现在大家关心的这些规则，这个气候变化还有抗击疫情这些规则的制定，中国要参与其中，同时呢，中国也会这个遵守这些规则，但是不能把小圈子里的规则拿出来，然后强加到
呃中国身上。傅莹以前不久在英国召开的 G7 峰会为例表示，美国总统拜登还没有出发，美国的媒体就做出了拜登到 G7 去协调盟友应对中国的预告，不少西方媒体跟风炒作。傅莹指出，他仔细阅读了 G7 最后发布的公报，发现这份公报的焦点还是一些重要的国际议程，涉及到的很多问题是无法排斥中国的。傅莹指出，看待一些问题，也不要单纯的看是谁提出来，而是看是否符合大的潮流，是否符合世界的发展方向。只要有利于世界大多数人利益的事情，我们都应该参与其中，都应该支持。出席同一场讨论的原欧洲理事会主席范龙佩对傅莹的观点表示赞同。范龙佩指出，多边主义当前正遭遇着巨大的挑战。欧盟很高兴看到美国和中国愿意在气候等议题上进行合作。不同的国。家应该学会容忍差异，应该在全球范围内建立合作，而不是只和那些在意识形态上趋近的国家进行合作。范龙佩还表示，他认为中欧投资协定迟早会达成，这个协定对中欧关系的未来至关重要。在全球的层面，国家可能是竞争者，可能是对手，但是这并不意味着我们成为了彼此的敌人。我们在某些严格界定的，或者说明确界定的领域或者是项目上，可以是战略伙伴，即使我们并不是志同道合，甚至呢公开有分歧。不选边站队也是与会人士的普遍共识。法国战略与国际关系研究院院长巴斯卡尔·伯尼法斯呼吁，所有人都要大声疾呼一个重要的概念：没有人可以从单打独斗中受益。国际社会要有一个共赢的概念，没有人能成为零和游戏的玩家。原泰国总理苏拉杰表示，在全球层面合作的关键是中美关系，中美在多个国际组织中起着关键性作用，因此他希望中美之间加强合作，促进全球共同发展。苏拉杰还强调，支持从推动开放包容的区域合作开始着手，反对任何排他性的俱乐部。美国搞小院高强势的科技脱钩也引发与会人士的担忧。清华大学国际关系学院院长严学通认为，美国当前采取的俱乐部战略，把世界上实力强的国家组织到一起，搞俱乐部式的产业链和供应链，给中国在国际社会中的科技合作和高科技产品生产带来严重困难。韩国东亚基金会主。主席金星焕指出，目前美国拜登政府正在提高美国的科技创新能力，限制技术向中国的传播，试图通过科技脱钩打造一个不包括中国在内的新的供应链。加拿大驻华大使鲍达明直言，非常担心科技脱钩的问题，这一定会极大的影响到各国的增长或创新。在周一的外交部记者会上，发言人汪文斌用“合作共赢、公平正义、聚焦行动、尊重多样”四个词，再次阐述了中方对。多边主义的看法。中国坚定维护和践行真正的多边主义。中方主张的多边主义是合作共赢，而非零和博弈；是公平正义，而非霸凌霸道；是聚焦行动，而非坐而论道；是尊重多样，而非。唯我独尊。那我们注意到，近期美西方再次利用这些多边的场合来指责中方。汪文斌也揭露了这些国家利用国际组织搞霸权和单边主义的实质。三好，王毅在世界和平论坛上对于多边主义是做了非常详尽的论述。那今天汪文斌的一系列回应也是对相关表态的一个延续。好的，我们继续来连线特约评论员管瑶，管先生。在刚落幕的世界和平论坛上，王毅国委在主旨讲话中痛批印太战略应被扫进垃圾堆的犀利言论，引发广泛关注。您对此有何观察？批判拜登政府主导的印太战略，王毅呢确实火力全开，他指责这一战略旨在集团对抗，意图打造地缘争夺的小圈子。那么他毫不留情地批判，印太战略应该被扫进垃圾堆。王毅的扫进垃圾堆论，当然是具有分量的外交重话。和之前杨洁篪在阿拉斯加当面回击美国国务卿布林肯和总统安全事务助理沙利文，你们没有资格说基于实力同中国对话，中国不吃这一套，如出一辙，是同样的一个基调。拜登上台之后，继续呢在强行推进印太战略，将四国外长以及防长会显著升级为首脑会机制，而且呢处处将矛头指向中国，甚至呢美方还着力推动一众盟友。来印太，尤其是来中国的周边来刷存在
。前段时间，英军航母战斗群舰只在黑海强行刷存在，在强闯。俄罗斯领海之时呢，遭遇俄战机投弹震慑。那么接下来，英军这一艘航母，它还要来太平洋、来南海，同样一幕会不会再度重演呢？不妨拭目以待。我们也看到，就在和平论坛的会场上，执行文记者记录到了一段俄罗斯大使舌战英国等西方国家大使，火花四射的一幕。当时呢，杰里索夫愤然反击，对中共所谓意识形态强加于人的这个不实指控。在我看来，面对印太战略的对抗式的挤压，不仅是外交官，老百姓呢也是相当有情绪、相当有气的。印太战略应该被扫进垃圾堆，但是呢，至少在当下，它还没有，甚至在一定程度上，它还是拜登政府外交议程的一个优选项。美方升级的所谓 “quad”， 也就是四方首脑会谈，业已机制化。那么今年呢，不排除会再搞第二次，而且是线下的会谈。那么会谈。参与范围会不会继续扩大，值得我们关注。此外呢，拜登上台之后，在国安会特设印太事务专员一职，有资深外交官员，而且呢被视作拜登主要外交智囊之一的坎贝尔来出任，他也成为美方所谓印太战略的一个主要执行者。那么就此来看，围绕美方印太战略的激烈博弈和强硬对话，未来呢，在中美这两个大国之间还将会持续上演。那么，这也成为中美关系这一全世界最重要双边关系压力现状的一个直接的投射。好的，谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。台外事部门负责人吴钊燮在接受外媒采访时就叫嚣：“台湾的未来只能由台湾人民自己决定。”话音刚落，台日关系协会会长邱毅仁就强调：“台独一事不是台湾人民自己可以决定的，而且美国也不赞成。”被号称为民进党头号军师的邱毅人，为何公开打脸党内同仁吴钊燮？明知台独无法实现，邱毅人为何又称民进党要保留台独党纲？刘和平、黄宗浩深入解读。香港国安法实施满一年，香港特区政府律政司周一主办以“国安加好”为主题的香港国安法法律论坛。行政长官林郑月娥表示，香港国安法实施一年来，香港的国际金融中心地位没有半点动摇，香港的法治及司法独立依然稳如磐石。与会人士一致认为，香港国安法是维护香港整体利益和市民根本福祉的定海神针。香港国安法的实施，从根本上坚持和完善“一国两制”，确保“一国两制”行稳致远。香港特区行政长官林郑月娥在致辞中表示，香港国安法实施一年多以来，香港社会恢复稳定，市民生命财产受到保障，并可以再次依法享有基本权利自由。香港国安法系香港由乱转治嘅重大转捩点，佢发挥定海神针嘅效果系有目共睹、无可争议嘅。香港嘅法治同埋司法独立喺香港国安法实施之后。依然穩如磐石。此外，喺香港國安法之下，香港嘅金融中心地位沒有半點動搖。過去一年，香港的新股集資額超過五千億港元，比對上一年增加超過五成。聯系匯率制度一如既往運作良好，港元市場於二零二零年錄得資金淨流入。但在去年七月，香港國安法實施後至十月期間，流入港元體系的資金就超過三千億港元。这些数字反映，投资者不但不会因香港国安法而对香港却步，反而因为香港国安法令社会回复稳定，他们对香港市场更有兴趣，对香港的金融发展前景更有信心。另外，目前有约九千家内地及海外企业在香港设有办事处，其中超过四成是以香港作为其区域总部或区域办事处。通过特区政府官员的接触和相关机构的观察，他们早期对香港国安法的疑虑不断减退。会，香港法国工商会在他们最近出版的刊物中就指出了，香港是绝佳的营商地点，也是进入周边地区的国际平台。很多法国商界人士在这份刊物中分享了他们在香港的成功故事及愉快的生活体验。呢啲外国商界领袖嘅说话同埋实际行动，充分说明咗香港嘅营商环境喺香港国安法实施后，不但没有受损，反而。变得更好。林郑月娥表示，未来特区政府会继续强化、深化维护国家安全的工作，特区政府也会继续动员全社会参与，切实提高香港市民的国家安全意识和守法意识，务求做到维护国安，人人有责。
。香港政务司司长李家超表示，香港国安法的实施立竿见影，扭转了过去肆意鼓吹港独和社会严重暴力的乱局，破坏秩序和社会安宁的行为大大减少，社会恢复稳定。要彻底根除香港特区的国家安全威胁，我哋必须要居安思危。有效防范危害国家安全嘅行为同埋活动，培养社会整体嘅国家安全同埋守法意识，必须推展到政府以外，推动市民大众一齐维护国家安全。香港保安局局长邓炳强指，香港国安法的实施遏制了黑豹、港独的嚣张违法行为，但港独分子并没有完全放弃，仍然死心不息。港独思想仍以各种隐蔽方式存在，同时还有本土恐怖主义的潜伏。针对以上嘅风险，除咗严正执法之外，我哋亦会加强情报分析嘅工作，令到罪行咧系能够防范于未然。我哋亦会透过宣传同埋教育，重建守法嘅意识。以及咧向市民講解時常見到嘅犯罪手法，令到市民咧係提高警覺。香港中聯辦副主任陳東指出，隨著香港國安法有效實施，香港特區維護國家安全的制度機制不斷健全，國安加好的觀念逐步深入人心，實現了由亂及治的重大轉折。事實證明，香港國安法是維護香港整體利益和市民根本福祉的定海神針。希望社會各界珍惜當前來之不易的局面，共同維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定，確保一國兩制。实践行稳致远。驻港国安公署署长郑燕雄表示：“爱国者治港是一国两制行稳致远的根本原则，也是国际基本的政治伦理。”他强调，美国和西方试图在香港搞颜色革命、搞分裂，或者透过蓝炒及黑豹搞垮香港，必须坚决防止，绝不能犯下战略性错误。这是中央治港不能退让的底线。外交部驻港特派员公署特派员刘光元表示：“香港国安法是反对外。”外部势力干涉香港事务的利剑，对那些企图分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动及勾结境外势力危害国安的不法之徒形成震慑。香港国安法是契合国际实践的高标准示范法，结束了特区维护国家安全方面长期不设防的历史。一些国家对中国和香港特区挥舞制裁大棒，正好说明他们气急败坏，更说明国安法立法有理，打到他们的七寸。美国近来接连打台湾牌，国会还连续在多个法案中释放支持与台湾方面维系紧密关系的错误信号，进而让民进党当局产生了错觉。台外事部门负责人吴钊燮日前接受外媒采访时就叫嚣：“台湾的未来只能由台湾人民自己决定。”但没想到，第一个公开出来打脸的，居然是被称为“民进党军师”的深绿分子邱毅仁。他表示：“台独一事不是台湾人民自己可以决定的，而且美国也不赞成。”邱毅人曾在陈水扁执政时期出任行政部门领导人办公室和安全会议的秘书长，以及行政部门副负责人等职，曾多次担任民进党的选举操盘手。去年十月，美国乔治城大学举办线上研讨会，谈到台独议题。参与研讨会的邱毅人表示：“台湾务实的政治人物不会这么做，除非疯了，哪怕如陈水扁，最后也会踩刹车。”现任所谓台日关系协会会长的邱毅人，周日接受台湾地区前领导人陈水扁主持的广播节目的专访。陈水扁一番客套后询问：“曾经在一场辩论会之中，大家为了要不要拿掉民进党台独党纲而辩论。”当时邱毅人表态反对。既然如此，但你为什么之后又在美国线上研讨会说出那样的话？对此，邱毅人进一步表示：“宣布台湾独立，我认为现在不适当。”台湾要宣布独立这个代志，这讲开是真无可奈何，嗯、就是讲不是台湾人民家己会当决定的啦。嗯嗯嗯、美国莫讲中国要甲咱拍啦。嗯美国都反对了，以我目前的了解，美国根本都不赞成、嗯嗯。事实上，就在邱毅人发表这番言论前，台外事部门负责人吴钊燮分别两次接受外媒采访，谈到了两岸问题。吴钊燮先是在六月二十三日接受美国有线电视新闻网采访时，大肆鼓吹台独言论，叫嚣不接受大陆统一，还声称民进党当局需要为可能到来的军事冲突做好准备。而上周四接受法国媒体采访时，吴钊燮又在
棒称，中国大陆正利用各种手段，企图动摇、分化和渗透台湾，但台湾的未来只能由台湾人民自己决定。上海交通大学国际与公共事务学院讲师黄宗浩对深圳卫视记者表示：“邱毅人虽然是台独分子，但他显然对国际现实有更深理解。从去年乔治城大学的讲话到此次接受陈水扁采访，都是在两岸关系受岛内顽固台独势力搅动而恶化的背景下。尤其是此次说到台独不是台湾自己可以决定的事情，其针对性更是不言而喻。”所以我觉得他一直表现的就是两种，一种是我们是想这样的，但另外一种他也明确知道是我们不能这样，所以这个话其实很清楚，是说给谁听的呢？是说给岛内的顽固派、深绿台独听的，意思告诉他们说我们是想这个兑现承诺的，但是做不到。实际上，坐在邱毅人对面的陈水扁，对于这番台独不是台湾人民自己可以决定的言论，是深有体会的。因为他在2000年至2008年担任台湾地区领导人期间，采取过激和对抗政策，导致两岸危机四伏，对立升高，而台海动荡也引起美国的不悦，被美国批评为麻烦制造者。阿扁当年更是明讲，台独做不到就是做不到。这是不可能的事情，我不能够骗自己，我也不能够骗别人，我做不到，我就是做不到。那么邱毅人的说法是否意味着他的台独立场有所转变呢？在广播专访中，邱毅人狡辩称，台独是一种目标，即期待有一天能够实现。陈水扁也附和称，这是我们的神主牌。这个岛内的绿营政客其实也很清楚，也许立场上他们是真的是支持台独，可是呢，他们也知道做不到，甚至他们也不愿意真正付出极高昂的代价去落实他们的信念。所以你也可以说，某种程度上他们是好听。讲叫务实派，但难听点就是墙头草嘛，哦，只哪里好处哪里倒嘛。民进党当局当前在两岸问题上不断挑动对立，与美方在背后推波助澜是脱不了干系的。上周三，美国众议院外事委员会审议所谓《确保美国全球领导地位及参与法案》，从内容来看，该法案共四百七十页，分为六大部分。台湾被提及多达一百零四次，其中有三小节为台湾专章。法案声称，美国政策支持美台维系紧密经济、政治与安全关系，并认定台湾为。美印太战略重要的一部分，连带五月底，美众议院外交委员会主席米克斯提出的《确保美国全球领导力与参与法案》和六月初美参议院通过的《美国创新与竞争法案》，也因大篇幅的提到台湾而被民进党当局大吵特吵，摇旗呐喊。另外，已停摆五年的美台贸易及投资架构协定 （TIFA） 也于上周三以线上形式复谈，民进党当局对此展现了极大期待，但该。消息发布后，舆论却产生了多种解读。有观点质疑，美国是否以疫苗作为换取台湾半导体的条件？有民代则认为，美国一面对台湾轮胎课征反倾销税，一面捐赠疫苗，增加了谈判筹码。而民进党当局抢先通过莱州进口，在谈判气势上就已经输了一半。从此事就能看出，在与美国的谈判当中，民进党当局根本无法为台湾争取到任何有利条件。所谓美台合作，民进党当。当局只有配合的戏份。台湾《中国时报》周日的社论就指出，在极端反中的政治氛围、意识形态驱使及政党利益之下，华盛顿保守派政客酝酿提倡台湾是美国的战略资产，台湾必须保持与中国分离。严格来说，这已是偏离美国一中政策的危险论调。已纳入参议院《美国创新及竞争法案》的战略竞争法案，就暗示保持台湾与中国大陆分离是美国重大安全利益，呼吁美台军方进行联合训练。与演习等，颠覆了现行美国对台政策的底线，旨在反中有台的法案，反而增加了战争的风险。对美国当局、拜登当局来讲，台湾就只是一张牌，既然作为一张牌，你就是。呃，被利用的对象，而不是反过头来利用人的对象。所以对蔡当局来讲，美国支持越强越好，但是他们也很害怕是什么呢？会不会被当作弃子，用完就丢？
。上周四，英国《金融时报》援引知情人士消息称，为应对可能爆发的台海冲突，美日军方近来一直在进行最高机密的兵棋推演。美军和日本自卫队曾以救灾训练为名，在南海举行的联合军事演习，还曾在钓鱼岛附近举行军演，宣称这有助于为可能爆发的台海冲突做准备。中国外交部发言人汪文斌于当天对此回应称。台湾是中国领土不可分割的一部分，任何外来压力都不能动摇中国政府和人民维护国家主权和领土完整的坚定决心和意志。希望有关方面停止渲染中国威胁论，多做有利于地区和平与稳定的事。一天后，美国方部发言人科比在新闻记者会上被问及此事时，没有做出正面回应，仅称美国正在与日方进行双边演习，我不打算讨论特定的演习剧本。黄宗浩认为。虽然美日意图干涉台海事务可谓昭然若揭，但目前美国仍保持所谓的战略模糊，决定他不敢贸然冲撞红线。而从长远来看，真正主导台湾问题解决的一定是中国大陆方面的决心。这既不取决于美日等外部势力，更不取决于台湾方面。美日无论怎么努力，其实取决于大陆的决心。当大陆的决心够强，甚至我们说破釜沉舟的时候，那没有人拦得住。所以，我觉得。一定程度上，时间是站在大陆这一方。随着我们的实力不断的壮大，那解决台湾的问题，或者是面对中美关系的改善，那我觉得这是可期的。相关话题来连线特别评论员刘和平，刘先生您好。曾任台湾安全部门负责人，被号称为“民进党头号军师”的台日关系协会会长邱毅人表示，台湾能否独立，并不是由台湾人民自己能够决定的。您对此如何解读？我们知道，这些年以来，蔡英文反反复复挂在嘴巴上的一句话就是：“台湾前途应该由岛内两千三百万人民来决定。”那么，就在上周四，台湾外事部门负责人吴钊燮在接受法国媒体采访时，还再度重申：“台湾的未来只能由台湾人民自己决定。”而作为过去二十多年以来，即使台独操盘手，也是民进党两度夺取岛内执政权。操盘手的邱毅人，居然在吴钊燮话音刚落的时候，就发出了这样一通言论，明显就给人一种泼冷水、唱对台戏，以及民进党内部闹内讧的感觉。不过，我认为邱毅人说台湾能否独立，并不是由台湾人民自己能够决定的，这个说法呀，基本上接近了事实，但是并不完全准确。准确来说。应该是台湾能否独立，并不是由台独分子或者说是民进党就能够决定的，因为在台湾岛内真正主张不惜一些代价都要实现台独的人，实际上是少之又少，估计一成人都不到。相反，在岛内主张两岸维持现状的人高达七成左右，这个数字过去三十年来没有变过，现在没有变过。我相信未来也不会有太大的变化，这个也就意味着蔡英文当局所说的“台湾现状应该由两千三百万人民来决定”，实际上是有混淆视听、绑架两千三百万人的意思在里面。而七成台湾人赞成维持现状，既是岛内的政治现实，也是台湾不会独立、两岸未来不会有正式的强有力的保障之一。因为台湾的决策体系是自下而上的，只要多数老百姓不同意，台独就走不出台湾的立法机构，更过不了民众公投这一关。台日关系协会会长邱毅人还认为，台湾要宣布独立时，必须要考虑到国际形势，否则的话，别说大陆要打你，连美国都会反对。您对此又是如何看？我认为邱毅人的这个判断可谓句句都是大实话。我们先来看邱毅人所说的“大陆要打你”。我觉得大陆对于国家统一的执着，有可能是西方人所无法理解的，因为西方人本持的是个人主义思维，而大陆根植的这是中国传统儒家文化中的集体主义思维与大一统观念，这是中国大陆统一意志的来源。基于这一观念与思维，绝大多数大陆人都认为，台湾前途应该由十四亿中国人来共同决定，而不是由两千三百万人来决定。再加上两岸军力已经出现了严重失调的这么一种情况，因此在这种情况下，只要台湾宣布独立，大陆就必定会打，这是不需要怀疑与试探的。
，无论是台独分子还是美国，都必须要面对这个现实，而不能当它不存在。我们再来看邱毅伦所说的：“假如台湾独立，连美国都会反对。”我认为，美国对待台独的态度，可以从英伦与时人两个层面来看。从英伦的角度上来说，基于自己的意识形态与价值观念。美国肯定是会认同台湾独立的，但是从实人或者从现实角度上来说，美国清楚的知道，台湾宣布独立，不仅会把美国拖进战争的深渊，而且首先毁灭的就是台湾自己，所以美国不会也不敢支持台湾独立，即使现在有些强硬派，在力挺美国的台海战略，由模糊化走向清晰化。那也仅仅是为了阻止中国大陆在台湾并没有宣布独立的情况下强行武统，而不是为了以武力支持台湾独立。所以，美国台海战略的主流，无论是过去、现在还是将来，都会是在确保和平与自愿的前提下，由两岸人民共同协商决定台湾的前途。而美国盟友在台湾问题上的态度，又跟盟美国啊基本上是保持一致的。最后，我们再来看邱毅伦眼中的国际情势。首先，从机制上面来讲，联合国宪章已经规定了，台湾是中华人民共和国不可分割的一部分。同时，中华人民共和国是联合国安理会的常任理事国，以及世界上百分之九十五的国家都承认中华人民共和国。这是台湾永远无法获得国际承认，以及台独分子永远无法突破的铜墙铁壁。那么，从世界大势上面来讲，和平发展已经成为了国际社会的主流共识。台湾独立不仅有可能会引爆第三次世界大战，而且将会导致经济全球化与区域经济一体化进程出现灾难性的逆转，也就是会把全球所有的国家都给卷进来。这也是绝大多数国家都不愿意看到的。不过，邱毅人同时认为，虽然台湾宣布独立并不现实，但是民进党的台独党纲却有必要保留。您对此又是如何看呢？虽然台独的目的无法实现，但是民进党却要保留台独党纲，并且美其名曰这是所谓的目标与理想。我认为邱毅人在这个问题上并没有说实话，他的真正想法其实是保留台独党纲。其实是民进党自我生存与获取政治利益的需要，因为一是可以用它来作为跟中国大陆博弈的工具，二是可以用它来迷惑与团结岛内的台独势力，或者说的更直白一些，就是可以用它来骗取选票。否则的话，一旦废除台独党纲，民进党也就跟国民党没有区别了。从中我们可以看出，许许多多的台湾民众已经被民进党的台独主张。台独理念与台独党纲欺骗了多少年？好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。新冠变异病毒德尔塔毒株在全球蔓延，导致部分国家出现新一波疫情，这再次凸显了疫苗接种的重要性和紧迫性。自中国疫苗面世以来，部分外媒频繁炒作中国疫苗存在所谓安全隐患。《纽约时报》近期又歪曲事实，质疑中国疫苗的有效性。美国有线电视新闻网则罕见地为中国疫苗说公道话，而事实上 ，C N N 并非新向中国，只是客观报道。国家卫健委周一通报，中国新冠疫苗接种超十三亿剂次，免疫长城构建再进一步。而在全球新冠肺炎疫情形势不断恶化之际，中国向多国伸出援手。中国外交部发言人汪文斌七月二号表示，疫情发生以来，中方尽己所能向国际社会供应了四点八亿余剂疫苗，是世界上对外提供疫苗最多的国家。中国疫苗的足迹遍布全球五大洲。截至目前，中国已向近一百个国家提供疫苗。而反观美国，不仅国内疫苗接种进度缓慢，美政府此前宣布将在六月底前向海外提供八千万剂新冠疫苗援助。目前这一计划也严重滞后。截至六月三十日，美国只向国外运送了两千四百万剂疫苗，连承诺总数的三分之一都不到。同时，这批疫苗的交付只涉及十个国家和地区，与最初所承诺的大约五十个国家和地区相差甚远。即便如此，美国媒体对中国疫苗的抹黑。
却从未停止。最近，智利、蒙古国等正在加紧接种中国疫苗的国家疫情出现反弹。《纽约时报》趁机歪曲事实，质疑中国疫苗的有效性。报道灭称，蒙古国、智利和塞舌尔在为其超过百分之五十的民众接种疫苗后，非但没有摆脱新冠病毒，反而在与激增病例做斗争。报道无视变异新冠毒株德尔塔在全球肆虐的现实，每个国家医疗资源的具体情况和西方发达国家囤积疫苗的不光彩行为。妄称中国疫苗在阻止病毒传播方面可能不是很有效，尤其是新变异。该报道被许多国家的媒体转载、扩散。我觉得这个报道呢和他的评论反映出现在在西方媒体或者社会公众层面流播的一种啊、呃、叫做“酸葡萄病”，就是说我反正没有你这种疫苗，我就说你这个不行。那么呢，他抱着这样的一种心态呀，实际上就是选择性的解读，不可避免的会有一些扭曲。六月二十六日，中国驻智利大使牛青报以致主编函的方式，在致第一大报《信使报》发文，就该报引用《纽约时报》质疑中国新冠疫苗有效性报道作出回应。牛青报举例称，智利真实世界研究显示，科兴疫苗预防有症状感染有效率为百分之六十五点三，预防住院治疗有效率为百分之八十七，预防进入重症监护病房的有效率为百分之九十点三，预防感染致死有效率。为百分之八十六。至于《纽约时报》提到，智利、塞舌尔等国疫情反弹，塞总统拉姆卡拉旺表示，塞多数新增病例发生在未完全接种疫苗的人群中。致医学专家认为，疫情反弹是多种因素造成的，如果没有大规模接种疫苗，后果不堪设想。此外，据泛美卫生组织统计，拉美国家接种疫苗的百分之六十五来自中国。中国疫苗运输、储存方便、安全性高，深受广大发展中国。国家欢迎。纽青报建议《纽约时报》了解并报道美国积累了多少疫苗，又向发展中国家提供了多少疫苗，为国际抗疫做了什么贡献。在不同的国家，包括在中国，大量的数据表明它是切实有效的，只是因人而异或者因不同的国家它有各自的情况，会有一定波动和差别。但是以一个个案或者说一个少量小样本的数据来。全盘的否定这个疫苗，然后呢，进而说啊，这个中国做的所有的疫苗都是无效的，这样的报道和评论显然是不负责任。值得注意的是，美国有线电视新闻网也罕见的为中国疫苗说公道话。美国有线电视新闻网三号以“使用中国新冠疫苗的国家发生疫情，并不意味着接种失败”为题发表报道，罕见为中国疫苗辩护称，疫苗专家认为，任何一种疫苗都无法对新冠病毒做到百分之百的有效。防护，因此出现突破性病例并不意外。衡量疫苗成功与否的关键指标是死亡率和住院率的下降，而不是消灭新冠病毒。这被认为是对《纽约时报》近日质疑中国疫苗有效性的回应。智利目前每日新增数千例确诊病例，百分之五十五的智利民众完全接种了新冠疫苗，其中约百分之八十接种的是科兴疫苗。不过，据智利卫生部统计，六月十七日至二十三日，住进重症监护室的新冠重症患者。并未完全接种。CNN 报道称，塞舌尔的情况与智利相同，几乎所有重症病例都没有完全接种。而蒙古国卫生部官员恩赫塞汉也澄清，国药疫苗非常有效，所有有效疫苗都能减少重症风险。应该说，在过去的几十年中，总体来看，这些西方的主流媒体对中国的报道啊，或多或少的啊，可能在不同的时期，在不同的主题，针对不同的对象，它的这个偏见呢、啊，一直都是存在的。在这个案例里面，它只是一个呃，就是说五十步笑百步的问题。他们有多少人能够扎扎实实的扎根？到中国来看 ，CNN 的报道虽然澄清了一些最近与中国疫苗有关的阴谋论，但依然带着辉瑞等疫苗保护率高的优越感。中国工程院院士钟南山日前就表示，中国的全病毒灭活疫苗对感染、肺炎、重症的保护率都是有效的，可以放心注射国产疫苗，对德尔塔变异株都有效。